வணக்கம் ஃபைட் பேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ஆஸ் யூஷுவல் கொரோனா பற்றி தான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ஒரு சின்ன மாற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான கணிப்புகள் அதாவது ஒரு கணிப்பு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது கணிப்பு நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு எதை பற்றி எல்லாம் கொரோனா வைரஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்துட்ருக்கோல இதை பற்றி பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணிப்புகள் அப்பயே அவங்க அன்பில் பண்ணியிருக்காங்க அது இப்போ கண் முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கு புத்தக வடிவில் வெளியே வந்த அந்த கணிப்புகள் என்னென்ன அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நாஸ்டர் டாமஸ் கணிப்பை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் பாபா வாங்க இவங்களோட கணிப்பை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆனால் இந்த மனுஷங்களை இப்போ நான் சொல்லப்படுற ரெண்டு கணிப்புகள் இருக்குல்ல அவங்க நிகழ்கால மனுஷங்களாக கருதப்படுறாங்க ஸோ இவங்க சொன்ன விஷயம் இப்போ கொரோனா சம்மந்தமாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கே ரொம்ப 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 ஆச்சரியமாக இருக்குங்க அதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் ஷோவில் பேச போகிறோம் அண்ட் அது கூட சேர்த்து கொரோனா அப்டேட்டையும் பார்க்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் முதல்ல பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்ன கணிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு ஒரு புத்தகம் மூலமாக அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இதான் முதல் புத்தகங்க இந்த புத்தகத்தோட பேர் end of days predictions and prophecies about the end of the world pere romba digila irukla idhu da mulukka mulukka ulagathoda irudhi naal irukku pathila idhu sambandhatha kurikiradha inda puthagam idoda eluthalar yaar nu paathina sylvia brown abindradha eludhirukanga or pen eluthalar inda puthagam veliyidapatta varsham 2008 ipo 2020 12 varsha aayidcha anda puthagathula apdi avanga enna solli irukanga apdi paathina modala inda screen la theriyudhila adha aangirathula irukum idha modala neenga follow pannunga adukapramae idukana tamil aakam padra அந்த புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜில் அதாவது முன்னூற்று பன்னெண்டாவது பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இன் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எஸ் செவர் நிமோனியா லைக் இல்னஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ அவுட் த குளோப் அட்டாக்கிங் த லங்ஸ் அண்ட் ப்ரான்ஷியல் டியூப்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டிங் ஆல் நோன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் மோர் பேஃபிலிங் தேன் த இல்னஸ் இட் செல்ஃப் வில் பி த ஃபேக்ட் தட் இட் வில் சடன்லி வேனிஷ் அண்ட் குயிக்லி ஆஸ் இட் அரைவ்ட் அட்டாக் அகெயின் டென் இயர்ஸ் லேடர் அண்ட் தென் டிசப்பியர் கம்ப்ளீட்லி அதாவது இதோட தமிழாக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தில் கடுமையான நிமோனியா வகையிலான ஒரு நோய் உலகம் முழுக்கும் பரவி மனுஷங்களோட நுரையீரல் அண்ட் மூச்சு குழாய்கள் இருக்குல்ல இதை தாக்குமாங்க கிட்டத்தட்ட கொரோனாவோட டச்சு வந்துருச்சா இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை குணப்படுத்துறதுக்கு எல்லா விதமான சிகிச்சை முறைகளும் மேற்கொள்ளப்படுமா எதுவும் கை கொடுக்காதா நோயை காட்டிலும் ரொம்ப ரொம்ப குழப்பகரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே மறைஞ்சிடுமா அந்த நோய் தாக்குதலை மனுஷங்களை அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லேயே மறைஞ்சிடுமா மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா பத்து வருஷம் கழித்து திரும்பவும் அந்த நோய் தாக்க மக்கள்கிட்ட ஏற்படுமா அதுக்கப்புறமா அந்த நோய் முற்று முழுதா காணாமல் போயிடுமா மனுஷ குளத்தை தீண்டாமே போயிடுமா இந்த விஷயத்தை தான் அந்த புக்கில் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க எப்போ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இது என்ன பிரமாதம் அடுத்து ரெண்டாவது புக் வாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதுக்கு அப்படி நாற்பது வருஷம் முன்னாடி போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ் ஆஃப் டாக்னஸ் அப்படின்ற நாவல் ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணப்படுதுங்க இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப 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 த்ரில்லர் பேஸ்டாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு நாவல் பயத்தை கிரியேட் பண்ண இந்த நாவலை படிச்சுன்னா அந்தளவு சூப்பர்பாகவே இருக்கும் இந்த நாவலை டீன் கூன்ஸ் அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க இந்த நாவலில் குறிப்பிட்ட ஒரு பேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எங்கடா இங்கே கேட்ட பேர் மாதிரி இருக்கா வேறு எதுவும் இல்லை சைனாவோட ஹூபே அப்படின்ற மாகாணத்தில் இருக்க ஒரு சிட்டி தான் உஹான் இந்த சிட்டியில் தான் இந்த வைரஸ் பிறந்ததா கொரோனா வைரஸ் பிறந்ததா இப்போ இருக்க நம்ப பண்ணிட்டு இருக்கல அப்பேர் போட்ட நகரம் தாங்க உஹான் இந்த உஹானை பற்றியும் அதை சார்ந்து வைரஸ் கிரியேட் பண்ணப்பட்டதை பற்றியும் தான் இந்த புக்கில் அவர் சொல்லியிருக்காருங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கால் த ஸ்டவ் உஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் இட் வாஸ் டெவலப்டு அட் தர் ஆர்டிஎன்ஏ லேப்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் உஹான் அண்ட் இட் வாஸ் த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வயபிள் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் மேன் மேட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கிரியேட்டட் அட் த ரிசர்ச் சென்டர் உஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிலர் புரிஞ்சிருக்காதுல தமிழகத்துக்கு வாங்க இப்போ இதுக்கு தமிழாக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவோட உஹான் நகரத்துக்கு ரொம்ப 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 அருகில் அவுட் சைட்னு வச்சுக்கோங்களா பக்கத்தில் அங்கே ஒரு பரிசோதனை ஆராய்ச்சி கூடம் ஒன்று இருக்கும் அந்த கூடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வைரஸ் உருவாக்கப்படும் அந்த வைரஸ்க்கு உஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இவங்க பெயர் வச்சுருக்காங்க இந்த பெயர் வைக்கப்பட்ட வைரஸ் இருக்கல உஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு இது பயோவாருக்கான ஒரு வெப்பனாக பிரயோகப்படுத்தப்படுது இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை தான் அந்த குறிப்பிட்ட நாவலில் த்ரில்லர் நாவலில் அந்த ரைட்டர் சொல்லியிருந்தாங்க கனெக்டிவிட்டி எங்கேயோ போதுலுங்க நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிட்டியோட பேரோடு மென்ஷன் பண்ணி இப்போ
அமெரிக்காலேயே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று தலை விரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ஐநூறு கடந்து போயிட்டு இருக்கு அங்க நோய் தொற்று ஏற்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை பலி எண்ணிக்கை இருபது கடந்துருச்சு ஸோ இந்த பழமையான ப்ரெடிக்ஷன் அமெரிக்க அதிபர் வாழ்க்கையில் பிரதிபலிக்கலாம் அப்படின்ற கருத்து நிலவிட்டு இருக்கு அது பழிக்குமா இல்லையாட்டு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகே விவர்ஸ் இவ்வளோ நேரமாக நம்ம கணிப்புகளை பற்றி பேசிட்டோம் இப்போ தற்கால நிகழ்வுக்கு வாங்க உலகத்தோட எல்லா மூளைகள்லையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் அதிகரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக இந்தியாவில் நாற்பது கடந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்குமே இந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவை விழிப்புணர்வுங்க ஸோ கொரோனா வைரஸ் உங்களை தாக்காம இருக்கணும்னா நீங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்னென்னலாம் செய்யலாம் அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுல்ல இந்த புகைப்படங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இதுவே போதும் உங்களுக்கு வேற எதுவுமே இதை தாண்டி தேவையில்லை இதில் வந்து நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறதுக்கு மொத புகைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கையை முடிஞ்சளவு சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க கழுவுங்க அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா சானிடைசர் ஜெல் இருக்கும்ல அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி அதுவோ இல்லையா அட்லீஸ்ட் சோப்பை யூஸ் பண்ணியாச்சும் கையை கழுவுங்க இருபது வினாடிகளுக்கு குறைவாக கழுவாதீங்க இருபது வினாடிகளுக்கு மிகாமல் நீங்கள் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிகாஷன் ஆக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் இருமலை தும்மலை வருதோ அப்போ தயவு செஞ்சு டிஷ்யூவை யூஸ் பண்ணுங்கள் கைக்குட்டர்களை அட்லீஸ்ட் அதையாவது யூஸ் பண்ணுங்கள் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஷ்யூ கையில் இருப்பு இல்லை கைக்குட்டை இல்லை ஏதோ எமர்ஜென்சியாக போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற நிலம வந்துச்சுன்னா உங்களோட ஸ்லீவ் இருக்குல்லங்க இந்த ஸ்லீவை யூஸ் பண்ணியாவது நீங்கள் தும்மறதையோ இருமறதையோ கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாளாவது உங்கள் கை ஒரு வேலை சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணுச்சுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் மூக்கையோ கண்ணையோ இல்லை வாயவோ ரப் பண்ணாதீங்க அதை போட்டு தேய்க்காதீங்க ஏன்னா வைரஸ் உடம்பில் உங்களுக்கு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா துளை ஒன்று சின்னதாக இருந்தாலே போதுங்க அது மூடப்பட்டு இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் மனுஷனோட உடம்பு துளைகள் மூடப்பட்டு இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது உள்ளே போய் தான் ஆகணும் ஸோ இதுக்காக தான் சொல்கிறேன் கையை நீங்கள் கழுவில் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தயவு செஞ்சால் ரப் பண்ணாதீங்க முகத்தில் அடுத்து கடைசியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது உடம்பு முடியல அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் யாருக்காவது உடம்பு முடியல அப்படின்ற நிலமை இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ்ட் காண்டாக்டாக நீங்கள் இருக்க வேணாம் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப தொடர்பு கொண்டதாக இருக்க வேணாம் தொட்டு பேசாத அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதுங்க அவங்கள ஏதோ புறந்தடுறதுக்கான சுடன் தப்பாக நினைக்க வேணாம் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடம்பையும் உயிரியும் பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களோட கையில் தான் இருக்குது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ க்ளோஸ் காண்டாக்ட் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இல்னஸ் யாருக்காவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஓகே இப்போ அடுத்து ஒருவேளை எனக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று உள்ளே வந்துருச்சு போல இருக்கு எனக்கு எதோதோ பண்ணுது உடம்புல ஆனால் எனக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுருக்கான்னு சொல்லி ஊர்ஜிதமாக தெரியலன்னு சொல்லி சிலர் இருப்பீங்களே அவங்களுக்கானதா இது எஸ் கொரோனா வைரஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அறிகுறிகள் கொஞ்சம் இருக்குங்க அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சில பேருக்கு இது யூஸ் ஆகும் முதல்ல வரட்டு இருமல் இருமலுக்கும் வரட்டு இருமலுக்கும் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கு வரட்டு இருமல்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் அறிகுறி தான் அது அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் ரொம்ப 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 ஹெவியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் உடம்பு நீங்கள் என்ன தான் தூங்கி எழுந்தாலும் அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் உடம்பு மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூச்சு விடுறீங்களே அதில் சிரமம் ஏற்படும் மூச்சு திணறல் பிரச்சனை கூட ஏற்படலாம் இதுவும் கொரோனா வைரஸோட அறிகுறி தான் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த உடம்பில் தசைகள் இருக்குல்ல அதில் பெயின் வரும் தசை வலி உயிர் போகிற அளவுக்கு ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்குமா இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தென்படுது அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்க சுகாதார மையத்துக்கு போயிடுங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லது தான் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை நெக்லெக்டாக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை சார்ந்திருக்காங்களே குடும்பத்தினர் அவங்களுக்கு கூட ஒருவேளை இந்த வைரஸ் உங்கள் உடம்புல இருந்து பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் இருக்குது உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய முழு கடமை உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஒழுங்காக இருக்கணும் ஓகே அடுத்ததா நம்ம தலைவர் டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்கள் என்னடா இது வரைக்கும் இவர் பற்றி பெருசாக நியூஸ் வரல வரலன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இதோ செஞ்சிட்டாரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் விஷயத்தை தொட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் கணக்கு ஒன்று போட்டிருக்காருங்க எப்படி ஒரு நாட்டோட அதிபர் ஒரு பிஸ்னஸ் கணக்கை ட்விட்டர் வகையில் போட்டிருக்காரு அந்த ட்வீட் என்னன்றதை இப்போ உங்களுக்கு திரையில் காட்டுவாங்க அதை பாருங்கள் அதுக்கு அப்படியே நான் பேக்ரவுண்டில் தமிழாக்கம் பண்ணுறேன் அந்த ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் அமெரிக்காவில் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு இந்த பருவகால காய்ச்சலாக இருக்கல அது போல் ஃப்ளூ ஏற்பட்டு முப்பத்தி ஏழாயிரம் அமெரிக்கர்கள் உயிரிழந்தாங்க இருபத்தி ஏழாயிரத்துலேருந்
இதில் இந்தியாவோட ஸ்டாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பண்ணுற கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்க அப்டேட் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு இந்தியாவில் இப்போ கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு இதில் நம்மளோட சவுத் பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா கேரளாவில் நேற்று வரைக்கும் ஆறு பேராக தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அப்படியே டபுளாக மாறி இருக்கு எஸ் பன்னெண்டு பேருக்கு கேரளாவில் மட்டுமே கேரளா ஸ்டேட்டில் மட்டுமே பன்னெண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு பக்கத்தில் கர்நாடகாவில் நாலு பேருக்கும் நம்ம தமிழகத்திலே சரி தெலுங்கானாவும் சரி தலா ஒருத்தர் அப்படின்ற விதத்தில் சவுத்தில் மட்டுமே இந்த ஸ்டாட்ஸை சொல்கிறேன் இதுக்கு எல்லா விட மேசி மெஜாரிட்டி போனீங்கன்னா நார்த் சைடு தான் அதிகமாக இருக்குது ராஜஸ்தான் எடுத்துங்க உத்தரப்பிரதேசம் எடுத்துங்க டெல்லி எடுத்துங்க அங்கே ரொம்ப ரொம்ப டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ சவுத்தில் இந்த நிலமைங்க ஸோ உலக அளவில் இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு பலியானோட எண்ணிக்கை மட்டுமே நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் நாலாயிரத்தை கடந்துருச்சு உலக அளவில் குணமடைஞ்சிருக்க அவங்க அதாவது இந்த வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டு பூரணமாக குணமடைஞ்சு டிச்சார்ஜ் செய்யப்பட்டிருப்பாங்களா இவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டுமே அறுபத்தி நான்காயிரத்து தொண்ணூற்றி நாலு பேருங்க என்னதான் ஒரு பக்கம் பலி நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஓகே வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டால் கூட உயிர் பிழைக்கலாம் அதுக்கு சான்று தான் இந்த அறுபத்தி நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேருங்க ஓகே உலக அளவில் பார்த்தோமா அடுத்து இந்த வைரஸோட பிறப்படமாக கருதப்படுற சீனா அதுக்கு வாங்க சீனாவில் மட்டுமே இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டுக்கணும் எண்ணிக்கை எண்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி நாலு பேர் இங்கே பலியானவங்க மூவாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைஞ்சிருக்கவங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேருங்க முதல்ல சொன்னல உலக அளவில் சொல்லி ஒரு ஸ்டாட்ஸு அதில் சீனாவும் அடங்கும் ஏதோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணி இதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண வேணாம் உலக அளவுன்னு சொல்லும் போதே சீனா உள்ளே இருந்துச்சு இதில் சீனா மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி காட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் உலக அளவும் பார்த்துட்டோம் இந்தியா அளவு பார்த்துட்டோம் சீனாவும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம திருப்பதி தேவஸ்தானம் இருக்காங்களே அவங்க முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தேவஸ்தானம் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருமல் சளி அண்ட் காய்ச்சல் இது போல் எந்த ஒரு தொந்தரவு பக்தர்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் பக்தர்கள் திருமலைக்கு வர வேணாம் ஏன்னா அங்கே கூட்டம் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஒரு நபர் யாராவது ஒரு நபர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிக்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வைரஸ் ஏற்கனவே வேகமாக பரவுது இதில் வேறு அந்த கோயிலில் அவ்வளோ மக்கள் நெரிசல் இருக்கும் தயவு செஞ்சு வராதிங்கன்னு சொல்கிறாங்க திருப்பதி தேவஸ்தானமே இந்த ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டவுட் வரலாம் அப்போ இந்த தடவை வசூல் கோவிந்தாதான்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதுக்கும் நிர்வாகம் ஏற்பாடுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பணம் பிரச்சனை கிடையாது மக்கள் சேஃபாக இருக்கணும் இது வீரியம் மிகுந்த வைரஸ் அப்படின்றதுனால தான் பகிரங்கமாக தேவஸ்தானமே முன் வந்து இந்த அறிவிப்பை அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பக்தர்கள் தங்களோட பயண திட்டங்கள் இருக்குல்ல இதை சில மாதம் கழித்தோ இல்லை சில வாரங்களுக்கோ கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறது நல்லது இந்த வைரஸோட தாக்கம் குறைகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாங்க நாங்கள் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம்னு திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகம் அஃபிஷியலாக இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணிடுறேன் இப்போ பக்தர்கள்லாம் திருப்பதியில் சுவாமி பார்க்க போவீங்களே தரிசனத்துக்காக லைன் எழுப்பீங்களே இந்த வரிசையை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்ற வீதத்தில் அங்கே இருக்க கோயில் பராமரிப்பாளர்கள் இருக்காங்களா அவங்க கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவைன்னு சொல்லிட்டு அந்த வரிசை அவ்வளோ ஹெவி க்ரௌடாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளீனிங் ப்ராசஸ் இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் திருப்பதியில் எந்த அளவு அச்சுறுத்தல் நிலவுது அதுவும் அவ்வளோ ஹெவி க்ரௌட் இருக்க பிளேஸில் இந்த வைரஸோட வீரியம் எந்த அளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க யாராவது திருப்பதிக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்போதைக்கு சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளில் மூணு நாளில் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை தள்ளி போடுறது நல்லதுங்க ஓகே அடுத்தது ஹோலி பண்டிகை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் இந்த வருஷம் தான் ஹோலி பண்டிகை களை எழுந்திருக்கு நான் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவில் களை எழுந்திருக்கிறது இந்த வருஷம் தான் எல்லாம் எதுக்காக அந்த ஒரே ஒரு கொரோனா வைரஸ் இந்த அச்சுறுத்தலால் மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இந்த ஹோலி பண்டிகை முன்னிட்டு நைட்டு வந்து வீதி உலகெல்லாம் நடத்துவாங்க பெருசு பெருசாக பெரிய பெரிய அரக்கன் பொம்மைங்க அது மாதிரி உருவ பொம்மைகளை அதிகமாக கொண்டு போயிட்டு அந்த அரக்கணுகளை தெய்வங்கள் சாகடிக்கிற மாதிரி இது போல் நிறைய காட்சி அமைப்புகளாக அந்த வீதி உலகம் நடக்கும் இதே மாதிரி ஒரு வீதி உலா மும்பையில் நடந்துச்சுங்க ஹோலி பண்டிகை முன்னிட்டு அதில் வந்த அரக்கன் வேற எந்த அரக்கனும் இல்லை கொரோனா இருக்குல்ல கொரோனாவுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுத்து இதை அரக்கனை கிரியேட் பண்ணி அதை எரிச்சு இவங்க ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடி இருக்காங்க இதெல்லாம் சொல்கிறத
அப்படியே பார்த்துருப்பீங்க அங்கங்க மருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு படி மேலே போயிட்டாங்க ஓகே ஷோட முடியல ஆஸ் யூஷுவல் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதய மாதிரி இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பாஸ் கமெண்ட் அலீவ் பண்ணி சேர்ந்து கான்செர்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி அமெரிக்க அதிபருக்கு மர்மமான நோய் தாக்கும் அப்படின்ற பழைய தீர்க்க தரிசனம் பழிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா ரெண்டாவது கேள்வி கொரோனா பற்றிய சில்வியா அண்ட் கூட்ஸ் இந்த ரெண்டு எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்களே இவங்களோட கணிப்பு பழிச்ச மாதிரி இருக்குல்ல இப்போ இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மூணாவது கேள்வி திருப்பதியில் ஒரு பக்தருக்கு கொரோனா ஏற்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அங்கே எந்த வேகத்தில் இந்த வைரஸ் பரவும் இப்போ அங்கே ஒரு லட்சம் பேர் திரண்டிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் ஏற்பட்டு ஒருத்தர் அந்த பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலுக்குள்ளே போகிறாருன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த வைரஸ் எந்தளவு பரவும் ஆயிரம் பேர் இருக்கா ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கா பத்தாயிரம் பேர் இப்படி ஆயிரம் கணக்கில் போகுமா இது உங்களோட அசம்ஷன் என்னவா இருக்குது இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மனம் பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல் மெட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்